കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല രാവിലെ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവമക്കളാകും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവവചന പഠനത്തിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഗമിപ്പാൻ സർവശക്തനായ കർത്താവ് ഒരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ സാവകാശനായ സ്തോത്രം പുതിയ ഉടമ്പടി എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ കവനന്റ് മിനിസ്ട്രി എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഈ മിനിസ്ട്രിയുടെ ആ റിസൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രികൾ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രികൾ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ പ്രദർശനം തീ ഇറങ്ങുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയും ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഉഷ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പാഷ്ട്ര ഭയങ്കര തീ എന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി കത്തി ഇന്നലെ നിരഞ്ജന സിസ്റ്റർ പാഷ്ട്ര ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ അസാധാരണമായ തീ ആയിരുന്നു എന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഈ മിനിസ്ട്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയുടെ റിസൾട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മുടെ നടുവില്ലത് അത്ഭുതകരമായി ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ കൃപകളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഷൈനി തോമസ് ഇത് അതിന്റെ റിസൾട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ വെളിപ്പെടുന്നതെല്ലാം പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ റിസൾട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ റിസൾട്ടുകളായി വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ആ ഇതിന്റെ ബേസിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ പഠിച്ച സിസ്റ്റർ ഓർപ്പിച്ചു ആ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം കേട്ടോ ഞാൻ ആർക്കും വന്ദനം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പ്രധാനമായ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പൗരോഹിത്യം മാറി ന്യായപ്രമാണം മാറി ആ ആലയം മാറി ആ പിന്നെ ഗ്ലോറി മാറി എരിശിലയം മാറി ആ ഇങ്ങനെ വിവാഹം മാറി ഇങ്ങനെ പല തലത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ചില ആളുകൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അവർക്കൊരിക്കലും പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയുടെ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അവരതിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഒടഞ്ഞു പോകും പഴയതും അല്ല പുതിയതും അല്ല അതിന് പരുവത്തിൽ വിട്ടുപോകും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വെളിപ്പാട് ദിവസം വായിച്ചിട്ടില്ല ഉഷ്ണവാനും അല്ല ശീതവാനും അല്ല വിത ശീതോഷ്ണവാനാകിയാൽ ഞാൻ അവന് ഉമിണ്ണു കളയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാനത് പലവട്ടം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒന്നുകിൽ ചൂടുള്ള ആളായിരുന്നു ഈ കൊള്ളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത ആളായിരുന്നു കൊള്ളായിരുന്നു ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടപ്പരുവത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്ത് തണുപ്പ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അത് നമ്മുടെ സാം ജോസഫ് കുമരകം പാഷ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഒരിക്കൽ അവിടുത്തെ പശ്ചാത്തലത്തോളം ബന്ധത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിശദീകരണം വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് അതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അത് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് എന്നോട് ജോജി ബദർ പറഞ്ഞിരുന്നു പാസ്റ്റർ റോമാലേഖനം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു റോമാലേഖനത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കവനന്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് റോമാലേഖനം തന്നെ എടുത്ത് പഠിക്കാതെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ആ പുതിയ നിമ ശുശ്രൂഷയുടെ ആ കാതലായ ഭാഗങ്ങൾ റോമാലേഖനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്താണ് പുതിയ ഉടമ്പടി പുതിയ ഉടമ്പടിയിലൂടെ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ ദൈവം തിരിച്ചു തരികയാണ് ആ തിരിച്ചു തരുന്ന മേഖലകൾ നന്നായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ലേഖനമാണ് റോമാലേഖനം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ആ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വായിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പത്ത് അതിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വായിക്കുമോ അതിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വായിക്കുമോ ഒക്കെ വായിച്ച് നമ്മള് എന്താ പറയുക അങ്ങ് സംതൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് റോമാലേഖന എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് സംതൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയും റോമാലേഖന എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വായിക്കും വായിച്ച് എട്ടിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വായിക്കൂ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള ഇന്ന് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങിലാണല്ലോ കാലത്ത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഏതോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലോ വരട്ടെ വരട്ടെ പോർട്ടെ വരട്ടെ വരട്ടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണോ ആ എന്നാ പിന്നെ എന്നും ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണേ 
നമ്മൾ ചില ആവേശങ്ങളുടെ പുറത്ത് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ പക്ഷെ ഈ തലത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള റോമാലകന അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല റോമാലകനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മനുഷ്യരെ കാണാം കേട്ടോ റോമാലകനം അഞ്ചാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മനുഷ്യരെ കാണാം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വന്നാൽ ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മൂന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ കാണാം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നാൽ രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ കാണാം ഹലോ അഞ്ചും ആറും അധ്യായങ്ങൾ ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് വായിച്ച കാണാം ഹലോ പാപം വാഴുന്നു മരണം വാഴുന്നു കൃപ വാഴുന്നു നിങ്ങൾ വാഴുന്നു നാല് വായിച്ചകൾ കാണാം നാല് വായിച്ചകൾ കാണാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പാപം വാഴുന്നു മരണം വാഴുന്നു കൃപ വാഴുന്നു നിങ്ങൾ വാഴുന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ റോമാലേഖനം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങളെ വാഴുന്ന തലത്തിലേക്ക് വളർത്തുക നിങ്ങളെ പുത്രന്മാരാക്കി വളർത്തുക എന്തു വാണുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മെ പാപവും മരണവും അവയവങ്ങളിൽ വാണുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മെ കൃപ വാഴുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വളർത്തിയിട്ട് കൃപയാൽ അവന്റെ ജീവൻ നമ്മുടെ അകത്ത് തുറന്ന് നമ്മെ നാം വാഴുന്നവരാക്കി മാറ്റുകയാണ് എപ്പോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഒന്നുകൂടെ പറയാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ ആദാം ക്രിസ്തു രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ ആദ്യ മനുഷ്യനും അവസാനത്തെ മനുഷ്യനും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനും ഒടുക്കത്തെ മനുഷ്യനും അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു പത്തൊമ്പതാം വായിക്കും വായിച്ചു പത്തൊമ്പതാം വായിക്കും കൂടെ വായിച്ചു പത്തൊമ്പതാം വായിക്കും കൂടെ ഏക മനുഷ്യന്റെ അനുസരണ കേടിനാൽ ഏക മനുഷ്യന്റെ അനുസരണ കേടിനാൽ അനേകർ പാപികളായി തീർന്നത് പോലെ ഏകന്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിമാന്മാരായി അപ്പൊ രണ്ട് ഏകന്മാരെ കാണാം ഒന്ന് ആദാം നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ജനനത്താൽ നാം എല്ലാവരും ആദാമിന്റെ പ്രകൃതിയുള്ള ആദാമിന്റെ കീഴിലുള്ളവരായി മാറി എന്നാൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലൂടെ ആദാമിൽ നിന്ന് നമ്മെ പറിച്ചു മാറ്റി നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർക്കുക അപ്പൊ ആദാമിൽ നിന്ന് ആദാമിലൂടെ വീണുപോയ പഴയ പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് നൽകിയതാണ് ന്യായ പ്രമാണം ഇതായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ നൃത്ത വിഷയം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം വീണുപോയ മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയതാണ് ന്യായ പ്രമാണം ഇപ്പൊ നമ്മളെവിടെയാ നമ്മൾ വീണുപോയ അവസ്ഥയിലാണോ നമ്മൾ ന്യൂ ജനറേറ്റർ ആണോ ജനറേറ്റഡ് ആണോ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയല്ലേ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പഴയ പ്രകൃതി തന്നെയാണോ പഴയ പ്രകൃതിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ബേസിൽ ജീവിക്കുക നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോട് ഏകീപവിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് മരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവന്റെ പുതുക്കത് ജീവിക്കുക ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കത്തുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് റോമല ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് തന്നെ തെളിയിച്ചു വരാം അപ്പം നമ്മൾ പാപികളായി പോയിഞ്ഞപ്പോൾ പാപികളായി നമ്മൾ ആദാമി പാപത്താൽ നമ്മൾ പാപവും മരണവും വാണു അതിന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം ഐക്യത്തിലേക്ക് വന്നേ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം ഐക്യത്തിലേക്ക് വന്നേ ആറിന്റെ പതിനാല് നിങ്ങളിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ലല്ലോ രണ്ടുപേരും വായിച്ചോട്ടോ ചർച്ചനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് വായിക്കുകയാണ് ഒരാൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ നിർത്തണ്ട രണ്ടുപേരോട് ഒരുമിച്ച് വായിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ലേ നമ്മുടെ അവിടെ അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ന്യായ നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിനല്ല കൃപക്കെത്രയെ അധീനരാകിയാൽ പാപം നിങ്ങളിൽ കത്തൃത്വം നടത്തുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ പാപത്തിന് കത്തൃത്വം നടത്താൻ കഴിയാത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കൃപ വാഴാൻ തുടങ്ങിയാൽ കൃപ നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരാൻ പറ്റും അപ്പൊ കൃപ പാപം ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ലെന്നും പാപത്തിന്റെ ലൈസൻസ് അല്ല കൃപ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കൃപ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ വ്യക്തി കൃപയിൽ വളരാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ പാപവും മരണവും വാഴുന്ന വാഴ്ച അവസാനിച്ച് ആ വ്യക്തി ജ
എങ്ങനെ ആദാം ഭൂമിയെ വാണോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ ദൈവം ഭൂമിയെ വാഴാൻ ആദാമിന് അധികാരം കൊടുത്തോ അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴാനുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വാഴ്ച വാടാനുള്ള അതോറിറ്റിയവൻ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയാം നമ്മളത് തിരിച്ചറിയാം അപ്പൊ യേശുവിന്റെ മരണം അവന്റെ ഉടമ്പടി മരണം നമ്മെ ഉയർത്തുന്ന ഉയർച്ചകൾ ഇന്ന് രാവിലെ കാണാൻ നമ്മുടെ കണ്ണു കർത്താവ് തുറക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് അപ്പം ന്യായപ്രമാണം എന്ന ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യായപ്രമാണം പഴയ ഉടമ്പടി കൂടെ കിട്ടിയവല്ലേ ന്യായപ്രമാണം പഴയ ഉടമ്പടി കൂടെയാണ് വന്നത് മനുഷ്യന്റെ മേൽ മനുഷ്യന്റെ ആ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ആത്മ റോമലയിൽ രണ്ടാം അധ്യായ പ്രകാരം അവന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്കൊക്കെ ദൈവത്തിന് ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായ പ്രകാരം അപ്പം ഈ പഴയ പ്രകൃതിക്കകത്ത് പെട്ട മനുഷ്യൻ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് പുറത്തു വരേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് പുറത്തു വന്നത് പുറത്തു വന്നത് ന്യായപ്രമാണം ഒരിക്കൽ പോലും ദൈവത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി കാരണം ന്യായപ്രമാണം നല്ലതാണ് ആത്മീകമാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് യേശുവിനെ പോലെ ആകാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ന്യായപ്രമാണം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഈ ന്യായപ്രമാണം എന്നെ എന്നെ നിനക്ക് ആയുഷ് ദൈവത്തിന്റെ നിലവാരപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ആ വ്യക്തി ആണ് ക്രിസ്തു ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കലാത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യയത്തിൽ പറഞ്ഞേ ന്യായപ്രമാണം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ശിശുപാലകനായിരുന്നു അംഗൻവാടി ടീച്ചർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ന്യായപ്രമാണം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന് പറഞ്ഞു പോകരുത് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അവിടെയാണ് റോമാലകന മേലിന്റെ പ്രത്യേകത ന്യായപ്രമാണം അറിയുന്നവരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഏഴാം അതിന് ഒന്നാം വാക്യം പറഞ്ഞു വരികയാണ് എവിടെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നാം ദൈവത്തിന് ഫലം കായ്ക്കുമാറ് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ വേറൊരുവനാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം മുഖാന്തിരം ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചിരിക്കുന്നു ണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം മുഖാമ്പരം നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായ മാനവകുലത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകൾക്കും പരിഹാരം വരുത്തേണ്ടവന് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ മരിച്ചു ആ മരണത്തിൽ നിങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ ചേർത്ത് ദൂഷിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങൾ മരിച്ചതിനാൽ നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേർന്നൊരു ജീവിതം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കണക്കാണ് കേട്ടോ യാഗപീഠത്തിൽ തീ അണയാത കത്തണം ഇന്നലെ എന്നോട് ആരോ ഒരാള് ജെന്നിഫർ ആന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ ശരിയാകുന്നു എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ജെന്നിഫർ ഇന്നലെ യോഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആകുമോ പാസ്റ്റ് അപ്പൊ യാഗപീഠത്തിന് നിങ്ങൾ നന്നായി കർത്താവിനെ ധ്യാനിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഫയർ സെമിനാർ കൂടുന്നു ഒരാഴ്ച ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ കുറെ വെളിപ്പാടുകൾ കേൾക്കുന്നു ആ വെളിപ്പാട് കേട്ട് നിങ്ങൾ ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു ആ ആരാധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മേൽ തീ ഇറങ്ങി കത്താം ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങാം പക്ഷെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ പഴയ ബൈസിലേക്ക് പോയാൽ ഈ തീ കെട്ടുമോ കാരണം നിങ്ങൾ പിന്നെ എവിടേക്ക് പോയി പിന്നെയും നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത് ഈ സ്നാനപ്പെട്ടത് എന്തിനാന്ന് അറിയണം കേട്ടോ നല്ലൊരു കൂട്ട ആളുകൾക്ക് സ്നാനം എന്തിനാന്ന് അറിയല്ല സ്നാനം വെള്ളത്തിൽ പോയി മുങ്ങുന്നതിനും നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും പിന്നെ എന്തുവാ കല്യാണം മടക്കാനും വിദേശത്ത് പോകാനും രോഗം സൗഖ്യമാകാനും കാര്യങ്ങൾ മടക്കാനും ദൈവം വഴി തുറക്കാനും ഒക്കെയുള്ള എന്തൊക്കെ കുറെ എന്താ പറയാ തരന്താണ് മേഖലകളായി സ്നാനത്തെ നമ്മുടെ പ്രമാക്ഷകർ അതം പതിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കൈപൊക്ക് ഉടനെ വന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടു നെവർ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ പോയി മുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ല അത് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ഒന്നാകുക ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ധരിക്കുക ഈ ബോധം വരാത്ത ആളെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് മുക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഹലോ നിങ്
ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ച് അറവകിട് പറയുകയാണ് അക്ഷരത്തിന്റെ പഴക്കത്തിലല്ല അറവകി കൂടെ വായിച്ച് അറവകി കൂടെ ഏഴിന്റെ ആറ് ഏഴിന്റെ ആറ് ഹാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വായിക്കില്ലേ ഇപ്പോഴും നമ്മെ റോമറല്ലേ ആ റോമർ ഏഴിന്റെ ആറ് റോമർ മാത്രം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചിരിക്കാ കൊണ്ട് അക്ഷരത്തിന്റെ പഴക്കത്തിലല്ല ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ തന്നെ സേവിക്കേണ്ടതിന് നാം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരായി രണ്ടിൽ ഒരു പരിപാടി മടക്കുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ അക്ഷരത്തിന്റെ പഴക്കത്തിൽ ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ ജീവിക്കുക അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അക്ഷരത്തിന്റെ പഴക്കത്തിലാണ് മടക്കുന്നതെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ ഫലം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ഫലം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അതിന് അക്ഷരത്തിന്റെ പഴക്കത്തിൽ നിന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങിയത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉടമ്പടി മരണത്തിൽ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചതിനാലാണ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറികളുണ്ട് ഞാനത് ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം ഞാനത് ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു ദൈവവചന പഠന പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് തിയറികളുണ്ട് മൂന്ന് തലത്തിലാണ് ഇതിനെ പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് വിക്ടോ വിക്ടറി തിയറി ക്രൈസ്റ്റസ് വിക്ടറി തിയറി ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭ്യമായ വിജയങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള തിയറി രണ്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തിയറി മൂന്ന് പെനാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിയറി പെനാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിയറി മൂന്ന് തിയറികൾ ഒന്ന് ക്രൈസ്റ്റസ് വിക്ടോറി വിക്ടർ തിയറി രണ്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തിയറി മൂന്ന് പെനാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിയറി ഓ എന്റെ കർത്താവ് മൂന്ന് തിയറി മൂന്ന് തിയറി ഏതായാലും ചെറിയ പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല അത്ര മതി മൂന്ന് പേര് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് വിക്ടറി തിയറിയാണ് ക്രൈസ്റ്റസ് വിക്ടറി തിയറി ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിജയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന തിയറി ആ പഠനത്തെയാണ് അതിലേക്കാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ആ പഠനത്തിൽ ആദ്യകാലത്ത് പ്രധാനമായി സഭ കണ്ടിരുന്ന മൊത്തം അതാണ് ക്രൈസ്റ്റ് വിക്ടറി തിയറിയാണ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റസ് വിക്ടർ തിയറി ക്രൈസ്റ്റസ് വിക്ടർ തിയറി അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാമ്പരം ജയം ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ഒരു മുഖാമ്പരൻ നാം ഇതിലൊക്കെയും ജയം പ്രാപിക്കുന്നു വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധ വർഗം വിപ്പിച്ച് കൃഷിയിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടിയിരിക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭ്യമായ വിജയങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ആ തലത്തിലുള്ള ഫെയ്ത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം ക്രൈസ്റ്റ് വിക്ടർ തിയറി എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തൊരു തിയറി കൂടെ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു ആ തിയറി അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തിയറിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു എപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പകരമായപ്പോൾ പാപത്താൽ മാനവകുലം പാപത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വന്ന അസംതൃപ്തി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത് യേശുവിന്റെ കൃഷിയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃഷി കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന് സംതൃപ്തി വന്നു അതിന് മാറ്റിയുണ്ട് റൊമാരായ അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് വിശ്വാസത്താൽ ന്യൂരീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം കണ്ടോ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനം വന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള അകൽച്ച മാറി ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃഷിയിലൂടെ രണ്ടാമത്തെ തീയറിയായിട്ട് അത് വെളിപ്പെട്ടു വന്നു എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ തീയറി ഒന്നും കൂടെ അതിനെ കളാളമാണ് എന്നാൽ അതല്ല അതിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ എന്താ പറയുക ഒന്നും കൂടെ മറ്റൊരു തലമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പെനാൽ തീയറിയാണ് പെനാൽ തീയറിയാണ് അർത്ഥാൽ പാപം ചെയ്താൽ ദൈവം സംതൃപ്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ പാപം ചെയ്തവനെ ശിക്ഷിക്കണം 
അപ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവ സംതൃപ്തനാകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഈ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ അകത്ത് കുറെ ആളുകളുടെ അകത്ത് ഈ തീരി കിടക്കുന്നുണ്ട് പെനാൽ തീരി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരും ആ എന്നാലും അവൾക്ക് അത് വരണം കുറെ കാലം അവൾ കിടന്ന് കളിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അവരുടെ അകത്ത് ഈ സാധനം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഏതാ ഏതൊരു വ്യക്തി രോഗം വന്നു ഈ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പറയില്ലേ അവൾക്ക് അത് വരണം ആ ഈ സംഭവം നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ തലത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയാമോ ക്രൈസ്റ്റ് വിക്ടർ തീറിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടെ സബ്സ്റ്റിഷ്യൻ തീറിലേക്ക് പോയി ഒടുവിൽ പെനാൽ തീരയിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ പെനാലിലേക്ക് വന്നപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ മുഴുവൻ കാണുന്നു ഈ തലത്തിലാ ഏത് വിട്ടു കളഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലൂടെ കിട്ടിയ ജയത്തെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ മറന്നു കളഞ്ഞു അപ്പൊ മുഴുവൻ ലോ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടാ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലോ മൈൻഡിൽ നിങ്ങളെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കണ്ടെന്നോ ശരിയാക്കണ്ടെന്നോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ കൂടെ മടന്ന വിജയങ്ങള് വിട്ടുകളയരുത് അതിനാണ് മർമ്മ പ്രാധാന്യത അത് ശരിയായി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫെയ്ത്ത കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഓർഡർ ആകുന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ ഞാൻ അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ അടക്ക പുനരുധ്വാനം ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്നാക്കിയതാണ് സ്നാനം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചതാണ് സ്നാനം നിങ്ങൾ അവന്റെ മരണത്തോട് ഏകീപരിച്ചതാണ് സ്നാനം ഇത് റോമൻ ആറിൽ നടന്നു എവിടെ എഴുതി പറയുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ എവിടെ പോകരുത് ഇനി നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ പോകരുത് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജഗത്തിന്റെ അധീനതയുടെ പുറകിൽ പോകരുത് ഈ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ദൈവവും മനുഷ്യനും നമ്മൾ ബന്ധം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യശ്യാമിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ യശ്യാമിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഹോവിയാം ദൈവത്തെ ഭർത്താവായും മനുഷ്യവർഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മാനവകുലത്തെ ഇസ്രായേലിനെ ഭാര്യയായിട്ടും കാണാം അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ഭാര്യയാണോ ഇസ്രായേൽ അവിടെ ആ ആ ഹെഡ്ഷിപ്പിനെ കാണിക്കുകയാണ് അധീനതയെ കാണിക്കുകയാണ് വിധേയത്വത്തെ കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മാനവകുലം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം യഹോവിയാം ദൈവം തന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ കാരണം ബൈബിൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ കാരണം തന്റെ വിധേയത്വമാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ മാനവുകല പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വിധേയത്വത്തിൽ നിന്ന് ഹെഡ്ഷിപ്പിൽ നിന്ന് അവർ താഴ്ന്നു പോവുകയും അവരുടെ അകത്തൊരു ഹെഡ്ഷിപ്പുണ്ടായി ഞാൻ ആരോണ് ഞാൻ ദൈവത്തൊക്കെ വലിയ ആൾ ദൈവത്തൊക്കെ വലിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേലും മനോഭാവം കൊണ്ട് അവിടേക്ക് എത്തി ഞാൻ എന്തോ വലിയ ആളാണ് ഹെഡ്ഷിപ്പ് നമ്മുടെ അകത്ത് ഞാൻ ഞാൻ പാപത്താൽ വീണു പോയ മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് ഇത് ശക്തിപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അർത്ഥാൽ അവന്റെ അകത്തുള്ള ഭാവം ഇത് ഈ തലത്തിലേക്ക് കയറി വന്നു രണ്ട് ന്യായപ്രമാണം അവനെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ രണ്ട് ഭരണമകത്ത് വന്നു ഒന്ന് പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ പോയി ദൈവീക ഭരണത്തിന്റെ ദൈവീക ഹെക്ഷിപ്പിൽ ഹെക്ഷിപ്പിൽ നിൽക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതിനാൽ ഒന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ പോയി രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ ഒന്ന് ന്യായപ്രമാണം രണ്ട് അവന്റെ ജഡം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളഞ്ഞു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി കത്താൻ കഴിയാതെ ആ തേജസ്സിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ എതിരായി നിന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് പ്രമാണം പ്രമാണം വെക്കാൻ കാരണം അവന്റെ അവന്റെ പഴയ പ്രകൃതി രണ്ടവന്റെ ജഡം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ പോയ മനുഷ്യൻ ജഡത്തിന്റെ അകത്ത് പെട്ടുപോയ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പുത്രത്വത്തിലേക്ക് വളരാൻ കഴിയാതെ സംക്ഷിപ്പിലെത്താൻ കഴിയാതെ തേജസ് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ അവൻ രണ്ട് ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു അവിടെ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ വന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് മരിക്ക മാത്രമല്ല അവൻ നിനക്ക് ജയം വരുന്നുവാൻ വിക്ടോറിയസ് തിയറി സ്ഥാപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള ജയം സ്ഥാപിക്കാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കാൽവറി മരിച്ചു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് ജയമായി മാറില്ലായിരുന്നു എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പകരം മാത്രമാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ എനിക്ക് അവനെ പോലെ ആകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പാപത്തിന് പകരമുള്ള മരണം മാത്രമല്ല എന്നെ അവനെ പോലെ ആക്കാനുള്ള മരണം നിങ്ങൾ എന്റെ
എന്നെ അവനെ പോലെ ആക്കാൻ അവനെ പോലെ ജയിക്കുന്നവനാക്കാൻ അവനെ പോലെ വാഴുന്നവനാക്കാൻ അവനെ പോലെ പുത്രത്വം തുറക്കാൻ അവനെ പോലെ ദൈവത്വം പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ അവനെ പോലെ പിതാവിനെ അനുസരിപ്പിക്കുന്ന പിതാവിനെ അനുസരിക്കുന്ന അവനെ പോലെ വാഴുന്നവനായി മാറ്റാൻ അവനിലുള്ള ജയം മുഴുവൻ എഞ്ചലാക്കി മാറ്റാൻ അവൻ കാൽവരിയിൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇനി നിങ്ങളെ അതിനേക്ക് ഒന്നാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവനെ ധരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവനുമായി ഒന്നാവുകയാണ് എന്തിനാൽ സ്നാനത്താൽ സ്നാനം ആത്മസ്നാനം പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മസ്നാനം ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിന്റെ ഒഴുക്ക് ആ ആ തുറവി നിങ്ങളുടെ അകത്ത് തുറക്കുക അപ്പോൾ സ്നാനപ്പെട്ടത് നമ്മെ ക്രിസ്തുവുമായി ഒന്നാക്കാനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്നാനത്താൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരെ ധരിച്ചിരിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ അപ്പൊ എന്തിനല്ല സ്നാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലം വെച്ചോണ്ട് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഒരു കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ പഠനങ്ങൾ വെച്ച് ഇന്നതിനല്ല 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 എന്ന് പറയുന്നില്ലേ മതം മാറാനല്ല ശപ മാറാനല്ല വീട് കിട്ടാനല്ല പെണ്ണുകിട്ടാനല്ല ഏ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആ അങ്ങനെ പറ അങ്ങനെ പറ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കണ്ട എന്തും നട്ടല്ലായിട്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്ന നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ചങ്കൂറ്റം വന്നില്ലേ നല്ലൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ സ്നാനപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനല്ലേ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല നല്ല പറഞ്ഞേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുക ഇനി പറയുന്ന തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് എനിക്കൊരു പദം നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടി പറയുമ്പം നമ്മൾ നിത്യ നിത്യകാലം നമ്മുടെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പോവാ അത് പുതുവാന ഭൂമിയാണ് പുതുവാന ഭൂമിയിൽ പുതിയ ശീലമിൽ നമ്മൾ വസിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ടത് ഈ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഐക്യപ്പെട്ടതിന്റെ എന്താ പറയുക ആത്യന്തികമായ റിസൾട്ടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും സംശയമില്ല പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുക എന്ന ലക്ഷ്യം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്താ പറയുക ആ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ അല്ല സ്നാനപ്പെടുന്നത് സ്നാനപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുക ക്രിസ്തുവായിട്ട് ഒന്നാകുക അങ്ങനെ ഒന്നായോ ഇപ്പം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നാണോ നിങ്ങൾ ഹലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ക്രിസ്തു ഉണ്ടോ നിങ്ങളും കർത്താവായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നാണോ അപ്പൊ അതിന് രണ്ടാമത് ആളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഹലോ അപ്പൊ വേള് തരുന്ന ധൈര്യം എന്താ വേള് തരുന്ന ഉറപ്പത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവനുമായിട്ട് ഒന്നാണ് അതിനിനി വേറൊരു കാര്യം വേണ്ട അതിനിനി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഉപവസിക്കുകയോ ബൈബിൾ വായിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട സ്നാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയത് സ്നാനപ്പെട്ട ഞാൻ ഇപ്പോ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുക ഒരാമ്യം പറഞ്ഞു നോക്കി ഒരാമ്യം സന്തോഷപ്പെടെ ഞാനും ക്രിസ്തു ഒന്നാമുള്ള വെളിപ്പാടിൽ ആമ്യം പറഞ്ഞു അൽക്കഥന അതങ്ങ് കത്തട്ടെ അതങ്ങ് കത്തട്ടെ അതങ്ങ് കത്തട്ടെ ഞാനും കർത്ത ഒന്ന ഇനി അതിന് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഹലോ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടതിനാൽ ഞാനും കർത്താവ് ഇപ്പൊ ഒന്നാണ് ഇത് ഇത് ഇതങ്ങ് കത്തത്ത് നിങ്ങളുടെ കത്ത് ഇതങ്ങ് കത്തത്ത് നിങ്ങളുടെ കത്ത് ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ കത്ത് ജോലിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അകത്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായ വാക്കായ ദൈവിക ക്രിയൂണിറ്റി രണ്ടാമാളത്തമായ ക്രിസ്തു നീ ഒന്നാണെന്ന് ലാന്താന ജകൽക്കട അങ്ങനെ ഒന്നാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് വന്നാൽ ആ വെളിപ്പാട് നിന്റെ അകത്ത് ശക്തിപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ സ്പിരിറ്റിലും ആ ജീവനോപ്പണം ആ ജീവനോപ്പണായി ഇപ്പോൾ മരണങ്ങൾ അവലവിൽക്കുന്നു റക്കാനാഥന എനിക്ക് 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 ഈ മിനിഞ്ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കിവിടെ നല്ല സൗണ്ട് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കും എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ചില ഓവർ സൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉപവാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര ക്ഷീണം അത് ഈ ഉപവാസ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ചവർക്ക് അത് അറിയുള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തെ മീറ്റിംഗ് എല്ലാം ഇത്രയും നമ്മൾ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉപസിരിക്കാൻ ഇത്ര ക്ഷീണം വരില്ല സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തലവേദനയാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തലവേദനയായിരുന്നു എനിക്ക് മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി വേണുദാസ് പാർശ്വ വരുന്ന അന്ന് രാത്രി 
അപ്പം സാധാരണ അങ്ങനെ വന്ന അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങൾ വരാറ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് ഒരു ആറ് ഏഴോ ക്രോസിനി കൂടുതൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മനോഭാവം ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ മൂന്ന് അഞ്ചോ ആറോ ക്രോസിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചിരിക്കും ഓർമ്മയുള്ളൂ വളരെ പറ്റാണ്ടായാലേ ഞാൻ കഴിക്കുള്ളൂ അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഭർത്താവ് പറ്റുന്നില്ല ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാലോ കാരണം മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കണ്ടേ വേണ സ്പർശം പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എൻ്റെ അകത്തൊരു വിശ്വാസം വന്നു എൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവ് ശേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹത്വം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്ന മോശമല്ലേ അപ്പം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന വന്നാൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പാപമാന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ സഹിക്കാൻ പറ്റണ്ടായി പക്ഷെ ആ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്നിൽ നിന്ന് തലവേദന മാറി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ വരും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്നലെയും വന്നില്ല ഞാൻ വരുന്നു വിചാരിച്ചു ഞാൻ അത് ഇത് പോയി എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര വലിയ തലവേ അത്ര സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തലവേദനയാണ് ഇനി ചോദിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി അപ്പം രണ്ടു നേരം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വരുമായിരിക്കും നോക്കി ഇന്നലെ ഞാൻ കുറെ നേരം നോക്കി ഒരാളെ കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആ പ്രശ്നം എൻ്റെ തലയിൽ പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല വേദന തന്നെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മിലേക്ക് ഈ ഈ വേർഡ് നമ്മുടെ അകത്ത് ഫെയ്ത്ത് ആകുന്ന തലം വെളിപ്പെടുമ്പോ ആ ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഹീലിംഗ് ഉണ്ട് ഒരാമയും പറഞ്ഞു ഒരാമയും പറഞ്ഞു ഇതിന് കൈവയ്ക്കുന്നു വേണ്ടെന്ന് ഇതിന് കൈവയ്ക്കുന്നു വേണ്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ വേർഡ് വെളിപ്പാടാകുമ്പോ ഞാനും കറക്റ്റ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം അല്ലേ നടക്കുകയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ അകത്ത് വിശ്വാസം വന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കർത്താവിന്റെ വചനമല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോണെ ഒരു അഭിഷക്ത ശുശ്രൂഷിക്കല്ലേ ഗ്ലോറി പറയാൻ പോകുകയല്ലേ അത് പറയുമ്പോ ഗ്ലോറിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്ലോറി പറയുമ്പോ സൗഖ്യം കൊടുക്കില്ലേ അപ്പൊ ഞാനിത് കഴിച്ചു വരുമ്പോ തെറ്റല്ലേ കാരണം അവിടെ സൈത്ത് ശക്തിപ്പെടുന്ന കണ്ടോ സൈത്ത് ഇന്ന് രാ ഇന്ന് രാവിലെ ആ തലത്തിലേക്ക് വാ അപ്പൊ ഞാനും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കും ഞാനും ക്രിസ്തു ഒന്നാണ് ഞാനും ക്രിസ്തു ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്റെ ബോഡി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവനല്ലേ ആണോ ആണോ ഈ ഈ തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളതിനൊന്നും തൊടാൻ പറ്റാത്തൊരു തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ വളരും പാപം വാണ അല്ലോ പാപം വാണ മരണം വാണ വഴിക്കൂടെ പോകുന്ന സകല രോഗാണുക്കളും സകല അണുക്കളും വലിഞ്ഞു കയറുന്ന എന്റെ ബോഡിയിൽ അവന്റെ കൃപ വാഴാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൃപക്ക് ഞാൻ അധീനമാകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ ജീവൻ വാഴാൻ തുടങ്ങി ജീവൻ വാഴാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ വാണതിനെ മൊത്തം ജീവൻ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി റിജക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ ജീവൻ പൗലോസിൽ വ്യാപരിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മെലിത്താദ്വീപില് ടിച്ചപ്പോ അവൻ അവനെ കൊടഞ്ഞു കളഞ്ഞു ചിലതിനെ കുടഞ്ഞു കളയാൻ ചിലത് നാട്ടുകാർ മൊത്തം നീ മരിച്ചു വീഴുമെന്നും അഭിപ്രായം പറയുന്നവർ നിനക്കുന്നവര് വിധി എഴുതുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഒരാമയൻ ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടം ഇവിടെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലഘട്ടം എവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വരുമെന്ന് അറിയാത്ത കാലഘട്ടം ഇന്ന് രാവിലെ ധൈര്യത്തോടെ പറ ഞാൻ അവനെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ജീവനാണ് എന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നിൽ അവന്റെ ജീവൻ ഓപ്പണാവുകയാണ് മറ്റൊന്നിനും എന്നിൽ വാഴാൻ അനുവാദമില്ല അല്ലല്ലൂയ്യ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്നാനത്താൽ നിങ്ങൾ അവനെ ധരിച്ചേക്കുക രണ്ടു മൂന്ന് വാക്കി ഓടിച്ചു വായിച്ചോ കൊലോസ് ലേഖന സോറി ഗലാത്തി ലേഖന മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ജീവിക്കേണ്ടത് ഈ കോൺഷ്യസിലാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ധരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഓ
ആകയാൽ നാം എന്ത് പറയേണ്ടു കൃപ പെരുകേണ്ടതിനെ പാപം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്ക എന്നോ ഒരു നാൾ മരുത് പാപ സംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാവുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ കേൾക്കണം 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 വിജയകരമായ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വെളിപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ പറയാൻ പൗലോസ് വിജയകരമായ ജീവിതം പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ സ്നാനത്തെ കൊണ്ടുവരിക അവിടെ നിങ്ങൾ എന്നോട് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എന്തിനാ സ്നാനം ഇവിടെ പറഞ്ഞേ സ്നാനം ഇതിന്റെ ഒരു കാതലാണ് ഹലോ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പൊ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കാനുള്ള വഴി തുറന്ന് എങ്ങനെയാ വഴി തുറന്ന് സ്നാനത്താലാണ് അപ്പൊ എന്താ സ്നാനത്താൽ നടന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റു അപ്പൊ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് എന്ത് ചെയ്തു പറ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല ആരും മിണ്ടുന്നില്ല പാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് 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 പുതിയ ഉടമ്പടി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് സ്നാനത്തിലേക്ക് പോവാൻ തോന്നുക മക്കളെ ഇതിന്റെ ചാവിയാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ഞാൻ ചേർന്നത് സ്നാനത്താലാണ് ആ ചേർന്ന് ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കിൽ ഉഴിക്കുന്നതാണ് ഉപമാസം ഹലോ നമ്മൾ ആപ്പോസ് ബോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്തിനായിരുന്നേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നിരാഹാരോ നിരാഹാരമല്ല ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ വിവാഹത്താൽ ലിൻസിയോട് ചേർന്ന് ഞാൻ ലിൻസിയുമായി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഉണ്ടോ ക്രിസ്തുവിനോട് ഞാൻ ചേർന്നത് സ്നാനത്താലാണ് നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് ചേർന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ അവനുമായിട്ട് ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ അവനെ തല്ലി പുറത്താക്കാതെ അവൻ പുറത്തു പോകില്ല നിങ്ങൾ അവനെ തിരസ്കരിക്കാതെ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകില്ല നിങ്ങൾ തിരസ്കരിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങളെ തേടി കനലിൽ മേൽച്ചുട്ട അടയുമായി അവൻ ഗലീല തീരത്ത് ഗലീല കണ്ണ തീരത്ത് പത്രോസിനെ തിരികെ പിടിക്കാൻ കാത്തു പത്രോസിനെ തിരികെ പിടിക്കാൻ ആ തീരത്ത് കാത്തിരുന്നവനെ പോലെ നിങ്ങൾ അവനെ ഇട്ടാച്ചു പോയാലും നിന്നെ അവൻ വിടുകല അത്ര ആഴമാണ് അവൻ നിസ്നേഹം നീ അവനെ തള്ളിയാലും അവൻ നിന്നെ തള്ളിയല്ല കാരണം ചങ്കിലെ ചോര മൽകിയ അവനാ നമുക്ക് അവിടെ താലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും താലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മളിവിടെ ആ ഗോമാലകനെ ഏത് പറയാനാ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നേ അപ്പൊ ആറിന്റെ മൂന്ന് അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാണ് സ്നാനമേറ്റിക്കുന്ന അറിയുന്നില്ലോ അപ്പൊ അവനോട് ചേർന്നു അവനെ ധരിച്ചു ഇനി നാലാം വാക്യം അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുന്ന സ്നാനത്തിൽ അവനോട് കൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റ പോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിൽ തന്നെ അഞ്ചാം വൈകും അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് നാം ഏകീഭവിച്ചവരായെങ്കിൽ പുനരുത്വാനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഏകീഭവിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഡിവൈൻ ട്രൂത്ത് ആണ് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ മടക്കുക മരണത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെട്ടു അവനോട് ഒന്നായി അവനെ ധരിച്ചു ഇത്രയും പ്രോസസ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ഇനി ഏഴിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും എവിടേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ ഇനി ന്യായ പ്രമാണത്തിലേക്ക് പോകരുത് നമ്മൾ ആറും കൊണ്ട് നടക്കുക ഏഴും കൊണ്ട് നടക്കുക ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആറിനകത്തോട് ഞാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഒന്നാണ് ഞാൻ അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയായി ഞാൻ അവനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ മടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിന്നെ പിടിക്കു പോകും പിന്നെയും നമ്മൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് പിള്ളേരുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സെമിനാറിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അവർക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയത് ഈ ബൈബിൾ മൊത്തം ന്യായ പ്രമാണമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു അവര് ഞാൻ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവര് ഞാൻ കുറെ ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ വിഷയം തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ചിന്തയിൽ ബൈബിൾ മൊത്തം ന്യായ പ്രമാണമാണെന്നാ ബൈബിൾ മൊത്തം ന്യായ പ്രമാണം അല്ല കേട്ടോ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ന്യായ പ്രമാണം പത്ത് കൽപ്പനകളും അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഉപകൽപ്പനകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബൈബിളിലെ അഞ്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ന്യായ പ്രമാണ പുസ്തകം പെൻഡറ്റുക്ക് എന്ന് പറയും പെൻഡറ്റുക്ക് എന്ന് പറയും ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രൊനൗൺ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ലേഖനം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലേഖനങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർ പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണാണെന്ന പ്രമാണാണ് പ്രമാണം പറഞ്ഞു പ്രമാണം പറഞ്ഞു പ്രമാണം പറയരുത് മക്കളെ ലേഖനങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രമാണമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു പ്രമാണം എഴുതിയ പോലോസ് നിങ്ങൾ എന്നോട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ബൈബിളകത്ത് കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കും ഓ അതെ ന്യായ പ്രമാണം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഒരു കൂട്ടി ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞ വാ ഗ്രേസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഒരു വിശ്വാസം ഒരു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഓട്ടം തന്നെ പറയും ആ പാസ്റ്റർ ന്യായ പ്രമാണം പറഞ്ഞു ന്യായ പ്രമാണം എന്താന്ന് വല്ല ബോധം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ലേഖനങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇത് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ വീണ്ടും ന്യായ പ്രമാണം അവിടെ പറയുന്നത് അല്ല മക്കളെ എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിനാൽ നിനക്ക് ലഭ്യമായ ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരം പറഞ്ഞു വരിക കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കണം നിനക്ക് എഫർട്ട് കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് അത് വരുന്നത് നിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഫലം കായ്ക്കുമ്പോ അത് വെളിപ്പെട്ടു വരും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നാം ഇത് ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയല്ല നമ്മിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡാണിത് ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഉദാഹരണം പറയാം എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തില് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വാക്യങ്ങളുണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം നാലിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഓരോരുത്തർ ബോഷ്ക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് നാലിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് എഫ് എസ് നാലിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് താഴേക്ക് പറയുമ്പോ കള്ളൻ ഇനി മുട്ടുണ്ടാ കക്കാതെ മുട്ടുള്ളവന് ദാനം ചെയ്യുണ്ടെങ്കിലും ഓ പിശാജിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് കള്ളൻ ഇനി കക്കാതെ മുട്ടുള്ളവന് ദാനം ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച് നല്ലത് പ്രവർത്തിച്ച് അധ്വാനിക്ക് എത്ര വേണ്ടത് താഴേക്ക് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടച്ചൊല്ല് കളിവാക്ക് ചീത്തത്തരം ഇതൊന്നും പാടില്ല സ്ത്രോത്രം അത്ര വേണ്ടത് ദുർനടപ്പുകാരൻ അശുദ്ധൻ വിഗ്രഹകാരി ദ്രവ്യാഗ്രീവ ഇവർക്ക് ആർക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിൽ അവകാശമില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യം പറയുക അപ്പൊ ഇതൊന്നും പറയണോ പറയണ്ടേ പറ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടിൽ പറയും ന്യായപ്രമാണം പറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ ക്ഷന്തോച്ചി നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു വരണം ശ്രദ്ധിച്ചു വരണം അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സഭയിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കണോ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ അപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഒരു കൂട്ടി പറയും ന്യായ പ്രമാണം പറഞ്ഞു ഇത് പ്രമാണമായി കാണുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചവല ഇനി നമുക്ക് ജീവന്റെ പുതുക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇവരെയാണ് ഒരു 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 കീറാമുട്ടി നമുക്ക് പൊളിക്കണം ലേഖനങ്ങളിൽ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒരാമയും പറ ഒരാമയും പറഞ്ഞേ പറ്റൂ കർത്താവിനെ ഇത് ഇത് പഠിക്കുന്നതിനാലല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനാലാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് നോക്കിയെ 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 നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം വായിക്കുമല്ലേ വായിച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വായിക്കും വായിക്കുക ഇരുപത്തിമൂന്നാം വായിക്കും വായിക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് തൊട്ട് വായിക്കുക മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളായി നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോകുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് സംബന്ധമായി പുതുക്കം പ്രാപിച്ച് സത്യത്തിന്റെ ബലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതുമനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊള്ളവൻ എന്തോ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് പുതുക്കം പ്രാപിച്ച് കണ്ടോ അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്താൽ സത്യത്തിലും നീതിയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതുമനുഷ്യനെ ധരിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന സ്വഭാവം വെളിപ്പെടില്ല അപ്പൊ ഇത് പുറമെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ അകത്തു കൊണ്ടായി വരുന്നതാണോ അകത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്ന ഈ സാധനം ഹലോ 
രാമയും പറഞ്ഞു ഒരു രാമയും പറ ഒരു രാമയും പറ ഒരു രാമയും കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിട്ടാ അപ്പൊ ബോഷ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വളർച്ച എന്റെ സ്പീച്ച് നടത്ത് ഉണ്ടാകണം ബോഷ്ക്ക് പറയരുതെന്ന് എഫ് എ സി എന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടേണ്ട ആ തലം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ബോഷ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അകത്ത് രൂപാമരം വളർന്നിട്ടില്ല അകത്ത് സ്പിരിറ്റ്മാൻ വളർന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നോണ പറയുന്ന ഒരു പ്രകൃതി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും ഇടയിൽ നോണ വരില്ലേ വിണ്ടു ആരും വിണ്ടിയാലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒറ്റയാള് വിണ്ടിയല്ല പൂച്ച പാൽ കുടിക്കുന്ന കണ്ടോ നിങ്ങള് ഏ കണ്ണടച്ച പാൽ കുടിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേ അപ്പം നമ്മളുടെ ജഡ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് പാപ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാപത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാനാണോ നോക്കേണ്ടത് അതോ വളർച്ച സംഭവിക്കാത്ത ഇന്നർമാനെ വളർത്താനാണോ നോക്കേണ്ടത് ഇന്നർമാനെ വളർത്താൻ നോക്കണം അങ്ങനെ പറ അത് ആരെ പറഞ്ഞേ സൈസിസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞേ സൗണ്ട് മാറി ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോ കുറച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പം ആ ഇന്നർമാനെ വളർത്താനാണ് റോമാലേഖന ആറുപേഴും പഠിപ്പിക്കണേ നിങ്ങൾ എന്നോട് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വന്ന് ക്രിസ്തുമായിട്ട് സംയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അതിനാണ് നമ്മൾ അന്ന് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴും വായിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്റെ പഠനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാവി ആ വാക്യമാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈൻ മിസ്റ്ററികൾ ഡിവൈൻ സീക്രട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ആകും ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ് ഇന്റിമസി ജീവിക്കാം നിങ്ങൾ കാവനുമായി ചേർന്ന് ആറ്റുപോലെ ജീവിക്കാം യശു എന്നാടിസ്ഥാന നിങ്ങളുടെ വിഷമം കണ്ടു ഞാൻ പാടുന്നത് ആശയവനിലത്രേ ആശ്വാസത്തിൻ പൂർണത യശുവിൽ കണ്ട് ഞാനോ യശു എന്നാടിസ്ഥാന ആശയവനിലത്രേ ആശ്വാസത്തിൻ പൂർണത യേശുവിൽ കണ്ട് ഞാനോ എത്ര മാധുരമാവേ നാമാമേ നീക്കൂ പാർത്ത എത്ര മാധുരമാവേ നാമാമേ നീക്കൂ പാർത്ത ഓർത്തുവാരുന്തോറുമേ ആർത്തി മാഞ്ഞു പോകുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ വളരുന്നവർ ഈ അധ്യായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ കത്തുന്ന തീ കെട്ടുപോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി ഏത് തലത്തിൽ ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ ഇനി ജീവിക്കേണ്ടത് അവന്റെ മരണത്തോടും അവനോടും ചേർന്ന് അവന്റെ മരണത്തോട് നിങ്ങൾ സാദൃശ്യപ്പെട്ടെന്ന് അഞ്ചാം അധ്യ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ആ സോറി അഞ്ചല്ല ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്ന് ഞാനതിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സമയം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടും ഒരു മുഖപത പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേനും ടൈം കഴിയുക അപ്പൊ നോക്കിയ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ അപ്പൊ എന്തിന്റെ കീഴിലല്ല ഒന്ന് പറയുന്നേ എന്തിന്റെ കീഴിലല്ല ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലല്ല അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചെറു ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ കുറെ പിള്ളേർക്ക് അബദ്ധം പറ്റി ഇനി ന്യായ പ്രമാണമൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഒന്നുമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളുണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ബൈബിളിന് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ പറയും ന്യായ പ്രമാണ ട്രഡീഷണൽ ആളാന്ന് പറയും ആൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് തന്നെയായി പറയുന്നത് മക്കള് ട്രഡീഷണൽ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് ചില നേരത്ത് 
നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ആത്മാവിന് നിങ്ങൾ വിധേയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഇത് വെളിപ്പെട്ടു വരണം ആ ഇനി നമുക്ക് ഏഴാം അധ്യയത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലല്ല ന്യായ പ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ മിസ്റ്ററികൾ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ആകും അതുമായി നിങ്ങൾ അവനുമായുള്ള ഡീപ്പ് ഇന്റിമസിയിലേക്ക് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് മരിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് മരിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ജഡം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ നിങ്ങളെ നല്ല പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല നല്ല കുട്ടിക്കോരൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെ പുട്ടിയൊക്കെ അടിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിനെ മിനുക്കൊണ്ട് നടക്കുക ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പിശാജൊന്നും അല്ല പ്രശ്നക്കാരൻ പിശാജ് ആകെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ എണ്ണൂറ് കോടി ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്ങനെ ഓടിയെത്തി എണ്ണൂറ് കോടി ആളുടെ അടുത്ത് പുള്ളി സർവജ്ഞാനിയല്ല നിങ്ങളുടെ ജഡമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ കീഴിലല്ല നിങ്ങളുടെ ജഡം നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ജഡത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയല്ല ജഡമാണ് നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പാപത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആദാം പാപം ചെയ്തതിനാൽ അന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പാപം വസിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിനകത്തൊരു പ്രമാണം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണം വേറെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രമാണം വേറെ ഇത് രണ്ടിനെയും ജയിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ പോലെ ആകാൻ പറ്റില്ല ഇത് രണ്ടിനെയും ഓവർകം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ പുതിയ തുരുത്തിയാകില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുതിയ തുരുത്തിയിലാണ് പുതിയ വീതി പകരുന്നത് അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നു ഒന്നാമത് ഒന്നാമത്തെ കെട്ടിയവരെ മാറ്റി ഹലോ കെട്ടിയാൻ ഭർത്താവ് രണ്ടാമത് ഭർത്താവ് മാറിയോണ്ട് കഥ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ആ വായിച്ചു വായിച്ചാലല്ലേ മനസ്സിലാകുള്ളൂ താഴേക്ക് വായിച്ചു അതിന്റെ ഏഴിന്റെ പതിനാല് ഏഴിന്റെ പതിനാല് ഏഴിന്റെ പതിനാല് അങ്ങനെ നാം ഇനി മനുഷ്യരുടെ ചതിയാലും ഉപായത്താലും തെറ്റിച്ചു കഴിയുന്ന തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അല്ലല്ല റോമാലേഖനം ഏഴിന്റെ പതിനാല് ആ റോമാർ ഏഴിന്റെ പതിനാല് ആ ഏഴിന്റെ പതിനാല് ഇനി പ്രശ്നം മാറുക പ്രശ്നം മാറുക ന്യായ പ്രമാണം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പാപമായിരുന്ന പ്രശ്നം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ന്യായ പ്രമാണമായിരുന്ന പ്രശ്നം ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു ന്യായ പ്രമാണം പാപമല്ല ന്യായ പ്രമാണം ആത്മീകമാണ് ഇനി പ്രശ്നം ജഡത്തിലേക്ക് വരിക ജഡത്തിലേക്ക് വരിക ഞാനോ ജഡമയൻ ഇനി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് ഏകീപവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിയാലും ഇനിയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജഡമാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്വയം അസൂയ കുശുമ്പ് കുനിറ്റ് കുന്നായ്മ ഇത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടത് എന്താ പറയാ പോട്ടെ മോളെ വായിച്ചോ ഞാനോ ജഡമയൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെടുന്നു അറിയുന്നു ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നുകയല്ലോ നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നേ അവൾക്ക് രണ്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ അവൾ ഇത് നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നപ്പോൾ എന്റെ ഇച്ഛ മാറി എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതുണ്ടാകണം എനിക്ക് എല്ലാവരും വളരുന്ന കാണണം എനിക്ക് എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാണണം എനിക്ക് എല്ലാവരും കൃപാപരങ്ങളായി ജോലിക്കുന്ന കാണണം എനിക്ക് എല്ലാവരും ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാണണം എനിക്ക് എല്ലാവരും അപ്പോസ്റ്റലായി കാണണം പക്ഷെ എന്റെ അകത്ത് എന്റെ ഒരു സ്വയം ഉണ്ട് ഈ സ്വയത്തിനൊരു കുഴപ്പം എന്നേക്കാൾ ഇനി ആരെ ഞാൻ പറയാ വൈശാഖ ബ്രദറ് ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഇന്ന കൃപാപരങ്ങളാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ക്കെനിക്ക് വൈശാഖ വൃതനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും എന്നാലും കർത്താവേ കണ്ടോ എന്ത് വന്നു അകത്ത് പറ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ആരൊക്കെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് പോകുക നിങ്ങൾ പോയാലെ അവിടെ വരെ പോകും ഇത് പഠിക്കാതിരുന്നൊരു പുത്രത്വത്തിലേക്ക് വളരണമെങ്കിൽ മറ്റ് 
മറ്റുള്ളവർ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വളരണം കരമുയർത്തിരാമ്യം പറ കരമുയർത്തിരാമ്യം പറ പുറത്ത് മാത്രമല്ല അകത്തും ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം പൗലസ് പറയുകയാണ് പൗലസ് ഈ പറഞ്ഞ വിഷയം അതല്ല കേട്ടോ ഞാനോ ജഡമയൻ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു പോകുക നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ ഹലോ പുത്രത്വം ദൈവ ദൈവിക പുത്രത്വം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ ആകാനുള്ള കാര്യമേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതോ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കയറി പോണോ ഇത് ഞാൻ പണ്ട് കുറെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാ അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അധീനതയിൽ നിന്ന് മാറുക മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എന്റെ അകത്താണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് എന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം എനിക്കറിയാം സഹോപനെ സ്നേഹിക്കണം വൈശാഖനെ സ്നേഹിക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് അകത്തൊരു കുശുമ്പ് വരിക കുശുമ്പ് വരിക എന്റെ അകത്ത് അസൂയ വരിക ഞാൻ ചെട്ടമയനായത് കൊണ്ട് എന്റെ അകത്ത് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പോലീസ് പറയുകയാണ് പതിനാറാം വാക്യം പതിനാറാം വാക്യം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തോ ന്യായ പ്രമാണം നല്ലതെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ആകയാൽ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം അത്രേ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പാപം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ില്ല നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പാപം ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പാപം ഉണ്ട് പൗലോസായി പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ജാനപ്പെട്ടു വലിയ കൃപാവനം പ്രാപിച്ചു അഗ്നി ഇറങ്ങി തേജസ് ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ നോക്കി തേജസ്സിനാൽ ചൊലിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോസ്തലിക ശുശ്രൂഷ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിനകത്ത് പാപം ഉണ്ട് അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണത്തെ പുറമെയുള്ള പാപങ്ങളെ ജയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അധീനതയിൽ പുറത്തു വന്നാൽ മാത്രം പോരാ അകത്തിരിക്കുന്ന പാപത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ജയിക്കണം അതിനെ ജയിക്കാൻ താഴെ വായിക്കേ എന്നിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനേഴാം വാക്യം പതിനേഴാം വാക്യം ആകയാൽ പതിനാറാം വാക്യം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തത് ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും ന്യായ പ്രമാണം നല്ലതെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പതിനേഴാം വാക്യം ആകയാൽ അതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം അത്രേ കണ്ടോ നിന്റെ കൺട്രോളിന് അപ്പുറം ഒരാൾ നിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെ അല്ല ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം പാവമെന്ന ഘടകം ഒരു ഒരു കർത്താവ് എന്റെ അകത്തുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാതെ പുത്രത്വത്തിലേക്ക് വരില്ല ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാതെ നീ പുതിയ തുരുത്തിയാകില്ല കര ഉയർത്തിരാമ്യം പറഞ്ഞ് അപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം എല്ലാവരും കര ഉയർത്തി ഞാൻ മറ്റത് ശക്തിയോടെ പറയാറാ മതി കര ഉയർത്തിരാമ്യം പതുക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈമുക്കി ആ ഓക്കെ എന്തിലെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ജഡത്തിൽ പാപം വസിക്കുന്നു നന്മ വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അറിയുന്നു നന്മ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇച്ഛിക്കാത്ത തെന്മ അത്ര പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം അത്രേ അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഞാൻ തിന്മ എന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നൊരു പ്രമാണം കാണുന്നു ഉള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രസിക്കുന്നുവെങ്കിലും എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോട് പോരാടുന്ന വേറൊരു പ്രമാണം ഞാൻ എന്റെ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഈ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രമാണത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജയിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മറുപടി പറഞ്ഞേ എന്നെ ആന്റി പറഞ്ഞു എട്ടിന്റെ നാല് ആത്മാവിനാൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ന്യായ പ്രമാണത്താൽ ഈ സാധനത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഒരു പക്ഷമായല്ലോ 
സംശയമില്ല അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് മരിക്കാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരാംശം മനസ്സിലായോ റോമാർ എങ്ങനെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല ഏഴിന്റെ നാല് പതിനില്ല ന്യായ പ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല കാരണം ന്യായ പ്രമാണത്തിന് പുറമെ നിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആകത്തുള്ള പ്രശ്നത്തെ തൊടാൻ പറ്റില്ല എന്നെ ആന്റി മുതൽ ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞവരെല്ലാം ആ കാര്യം അംഗീകരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തി ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലേക്ക് വന്നു ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോവാണ് റോമറട്ടിന്റെ നാല് റോമറട്ടിന്റെ രണ്ട് ഇതിലേക്കൊക്കെ വരാൻ പോവാം റോമറട്ടിന്റെ നാല് നാലിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നാലിലേക്ക് വരാം നാലിലേക്ക് വരുന്നേക്കാൻ മുമ്പ് നാലിലേക്ക് വരുന്നേക്കാൻ മുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്നാനത്തെ നമ്മൾ അവനുമായിട്ട് ഒന്നായി അവന്റെ മരണത്തോട് നമ്മൾ സാദൃശ്യപ്പെട്ടു ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ മടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ന്യായ പ്രമാണത്താൽ അല്ല ഈ തലത്തിലെ വിടുതൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ന്യായ പ്രമാണത്തിന് മരിച്ചു ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് കൽപ്പനകളും അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഉപകൽപ്പനകളുമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ലേഖനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വഭാവ മാറ്റം അത് നമ്മൾ കൂടെ വെളിപ്പെടേണ്ട പ്രകൃതിയാണ് അതൊരാൾ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ എതിരി പറയരുത് അത് നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിന് പുറത്ത് വരുന്ന സ്വഭാവമാണ് അത് പഠിക്കുന്നുകൊണ്ട് വരികയല്ല അത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാൻ പോവാം അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവം എന്തിനാണ് ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ടിന്റെ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഉള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രസിക്കുന്നു എങ്കിലും എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോട് പോരാടുന്നു വേറൊരു പ്രമാണം എന്റെ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു അത് എന്റെ അവയവങ്ങളിലുള്ള പ്രാപ പ്രമാണത്തിന് എന്നെ ബദ്ധനാക്കി കളയുന്നു കണ്ടോ എന്നിട്ട് അടുത്ത പറയാം അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും അടുത്ത വാക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാമ്പരം കണ്ടോ വാക്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാമ്പരം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തിരമാണ് നിനക്ക് ജയമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് റോമാലേഖനമേ ആറിന്റെ മൂന്നിൽ ആറിന്റെ രണ്ടിൽ സ്നാനത്താൽ അവനോട് ചേർന്നു ഗലാത്തിലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് സ്നാനത്താൽ അവനെ ധരിച്ചു ഗലാത്തി റോമർ ആറ് പത്ത് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് നാം അവനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ കൃപയ്ക്ക് അധീനരായി നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു ഏഴിന്റെ ഒന്ന് നമ്മൾ ന്യായ പ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്റെ അകത്ത് പ്രശ്നം കാണുന്നു പ്രശ്നം തീരുകയല്ല പ്രശ്നം പൊന്തി പൊന്തി വരികയാണ് ഒടുവിൽ പ്രശ്നപരിഹാരം മടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എത്തി ലോകത്തിലൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവന് പരിഹാരമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടും സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടും പ്രശ്നം തീരുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ഒടുവിൽ എന്റെ അകത്ത് ഞാൻ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അതെന്റെ കർത്താവിന്റെ ജീവനാണ് അവന്റെ കർത്താവാണ് ആ കർത്താവിനെ ഞാൻ മഹത്വം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാമരം ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മതത്തിനോ മതപണിതാക്കൾക്കോ പണ്ഡിതന്മാർക്കോ പ്രവാചകന്മാർക്കോ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കോ ജയം നൽകാൻ കഴിയാതെ പോയപ്പോൾ എന്റെ മേൽ ആ ജയം പറഞ്ഞത് എന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് അതിന് ഞാൻ തുറന്ന് സമ്മതിച്ചു അയ്യോ ജനരിഷ്ട മനുഷ്യൻ കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വേഷവിധാനങ്ങളുടെ കോട്ടും സൂത്തും ഒക്കെ ഇട്ട് എനിക്ക് നിൽക്കാം പുറമെ കാണിക്കുന്ന വേഷഭൂഷാദികളാൽ ഞാൻ ആത്മീയനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പരാജയമാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാമനേശുവിന് പറഞ്ഞു പരാജയം തുറന്ന് സമ്മതിച്ച് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽവിൽ തയ്യാറായാൽ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാമരം ജയമുണ്ടെന്ന് ഹറാദാന ശംബരാബിരാന തുറന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ കാൽവരുടെ മഹത്വം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വലിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷകൻ മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മിനക്കം മുമ്പ് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ജയാളിയാകും നീ ജയാളിയാകാതെ നീ തോറ്റ തുന്നം പാടി മറ്റുള്ളവരെ ജയിപ്പിക്കാൻ മടക്കുന്നവല്ല പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടം തെയ്യാൻ പോകുന്നു ലോകവ്യാപകമായി ദൈവാലുവ ചലിക്കാൻ പോകുന്നു 
പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടല്ല സമ്പന്നന്മാരെ കൊണ്ടല്ല കഴിവുള്ളവരെ കൊണ്ടല്ല കൃപാവര പ്രാർത്ഥന്മാരെ കൊണ്ടല്ല വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ജയാളികളാകുന്നവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ തൊണ്ട പൊട്ടി പറയും ഞാൻ ജയാളികളെ കൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ സഭ പണിപ്പിക്കും പറ ഈ പുതുവർഷത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ ധൈര്യത്തോടെ പറ കർത്താവെ എനിക്ക് ഓടിയില്ലേലും എനിക്കങ്ങനെ വലിയ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലൊന്നും ഓടണ്ട അപ്പ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു മിനിറ്റ് നേഷ്യനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ടമാനം കാബഡ്യങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ യേശുവെ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇവയെ കാക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിക്കെന്നെ എന്നാദാ നിറയ്ക്ക എന്നെ ശുദ്ധാത്മാ ഉറപ്പിക്കെന്നെ എന്നാദാ നിറയ്ക്ക എന്നെ ശുദ്ധാത്മാ ക്രിസ്ത്യന്മാരോത്തോത്താലെ ഞാൻ മുറ്റം നിറഞ്ഞ് ശോഭിപ്പാൻ ക്രിസ്ത്യന്മാരോത്തോത്താലെ ഞാൻ മുറ്റം നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാൻ ശൈശവപ്രായ വീഴ്ചകൾ മോശയാലുള്ള താഴ്ചകൾ ശൈശവപ്രായ വീഴ്ചകൾ മോശയാലുള്ള താഴ്ചകൾ നീക്കുകയല്ല നായക യകുക നീൻ സമ്പൂർണത നീക്കുകയല്ല നായക യകുക നീൻ സമ്പൂർണത ധീരതരാദ ഷൈഡരെ ലംബരദ പ്രൗഡരെ വൈഡകരാദ ഷൈഡരെ വൈഡകരാദൽ പ്രൗഡരെ ലംബുരുവീതൽ പ്രൗഡരെ വൈശ്വദനാദൽ പ്രൗഡരെ പ്രാർത്ഥനയാലെപ്പോഴും ഞാൻ ജാഗരിച്ചു പോരാടുവാൻ പ്രാർത്ഥനയാലെപ്പോഴും ഞാൻ ജാഗരിച്ചു പോരാടുവാൻ നിന്റെ സഹായം നൽകുക എന്റെ മഴ പുരോഹിത നിന്റെ സഹായം നൽകുക എന്റെ മഴ പുരോഹിത പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്റെ കൺട്രോൾ പോകുന്ന പോലെ എന്നെ ആത്മാവ് തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല എന്നെയും ആഴമായിട്ട് തൊടാറുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു പഠനമല്ല ഇത് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ അകത്ത് പകർന്ന കുറെ വെളിപ്പാടുകളാണ് വെളിപ്പാടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടാത്തതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആർക്കും കിട്ടും നമ്മുടെ കർത്താവായ ശിക്ഷു മുഖാന്തരം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെയും ജഡം കൊണ്ട് പാപത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെയും സേവിക്കും ഈ വാക്യം അധികം ആൾക്കാർ പറയാറില്ല പ്രസംഗിക്കാറില്ല ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും ആ ഭാഗം വിഴുങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടാൽ ഞാൻ ആ ഭാഗം പറയാം ഇന്നത്തെ പോലെ സ്പ്രീയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയില്ല ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ 
ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അകത്ത് വ്യാപരിച്ച പാപത്തിൽ നിന്ന് നീ ഇച്ഛിക്കാത്ത നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടു പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുമോ ആര് തരും സ്വാതന്ത്ര്യം ആര് തരും സ്വാതന്ത്ര്യം ന്യായ പ്രമാണം തരുമോ അതോ മതം തരുമോ അതോ പെന്തകോസ് തരുമോ അതോ പാസ്റ്റർ തരുമോ ഇല്ല ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന വിശുദ്ധന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് അവന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് അത് പ്രമാണമായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും നീ യേശുവിനെ പോലെ ആകാൻ തുടങ്ങും ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം പാപത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിന് ക്രിസ്തുവേശു സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തിരിക്കുന്നു മൂന്നാം വാക്യം ജനത്താനുള്ള ബലഹീനം നമുക്ക് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയാൻ എന്നെ സാധിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നിന്റെ പുത്തിന്റെ പാപജനത്തിന് സാദൃശ്യത്തിലും പാപ നിമിത്തം അയച്ചു പാപത്തിന് ജനത്തിൽ ശിക്ഷവിധിച്ചു അടുത്ത വാക്ക് അന്യാണ്ടി പറഞ്ഞ വാക്ക് ജഗത്തിയല്ല ആത്മാവിനെ അത്രയും അനുസരിച്ച് മടക്കുന്ന നമ്മൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് തന്നെ അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ റൈറ്റസ്നെസ് നീതി നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടു എപ്പോൾ എപ്പോൾ ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പണായി അവയവങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇനി ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതാരാ ഒരാൾ പറയുക ഇന്നലെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനകത്തൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ടിന്റെ നാലിൽ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഒന്ന് ഇനി എത്താനുള്ള സ്റ്റേജ് മറ്റൊന്ന് അതേതാ എട്ടിന്റെ പതിനാല് നടത്തുന്നവരും ദൈവത്തിന്റെ ഹൂയോസാണ് കണ്ടോ അവിടെയാണ് യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഈ എന്തൊരു ചേമ്പലയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയാ എന്തായാലും എനിക്ക് വിഷമല്ലേ എന്ന് കാരണം എന്നെ ദൈവാത്മാ തൊട്ടു എന്റെ അകത്ത് ഇത് ജീവനാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു നടക്കുന്നില്ല എന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ അകത്ത് സ്പർശനമാകുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് നീതി എന്താണ് സ്വയനീതി എന്താ സോറി ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്താണ് സ്വയനീതി എന്താണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നീതി എന്താണ് നീതീകരണം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി എന്താണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇതിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നീതി ന്യായ പ്രമാണമാണ് ന്യായ പ്രമാണമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി ശരിയാണോ ഇനി നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ആ ന്യായ പ്രമാണം നമ്മിൽ നിന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് പാപിയായ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ന്യായ പ്രമാണം എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ അകത്തുള്ള നിറവ് ആ ദൈവത്തിന്റെ റൈറ്റസ് ആ ദൈവത്തിന്റെ ജീവന്റെ പ്രകൃതി അത് വലിപ്പെട്ട വേശുവല്ലേ പാസ്മാർക്കാണ് ന്യായ പ്രമാണം ഫുള്ളസ് എന്താ ഫുള്ളസ് എന്ന ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനുള്ളത് വലിപ്പെടുന്നത് എട്ടിന്റെ നാലിൽ നടന്നിട്ടില്ല അത് എട്ടിന്റെ പതിനാലില വന്നേ സംശയം വന്നോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താം കാരണം പന്ത്രണ്ടേ അമ്പത്താറായി അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായോ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പാപം കൂടാതെ ജീവിക്കുക ആരില്ല ജീവിക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാമ്പരം ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവിനാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജയ ജീവിതം ഉണ്ട് ഉറപ്പായോ അത് പാപത്തെ ജയിച്ച് ജീവിക്കാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ പുത്രന്മാരാക്കുക നമ്മൾ ഈ പാപം പാപം നരകം പാപം നരകം പാപം ചുറ്റ പാപം രോഗം പാപം മരണം പുത്രത്വത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ച പാപം ഒരു വിഷയമല്ല പാപം എൽ കെ ജി കിടക്കുക പുത്രത്വത്തിന്റെ മഹിമ എന്താ 
നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ആഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്ര ഇത്ര ഈ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുക റോമർ ആറ് പാപത്തോട് മരിക്കുക റോമർ ഏഴ് ന്യായ പ്രമാണത്തോട് മരിക്കുക റോമർ ഏഴ് അവസാനം ജഡമയത്ത ജയിക്കുക എന്തിനാൽ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം റോമർ ആറിന്റെ രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഇന്റിമസി റോമർ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ വന്നപ്പോൾ എട്ടിന്റെ രണ്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ എന്റെ അകത്ത് പ്രമാണമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആകാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ ലൈഫ് എന്റെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ ലൈഫ് എന്റെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ആയി അതുകൊണ്ടാണ് പത്ര സ്വർഗത്തെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തെ അവൻ എന്നെ കൂട്ടാളിയാക്കി അവന്റെ ദിവ്യ ശക്തി അവന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം എന്നിൽ പകർന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കുകയല്ല അവന്റെ സ്വഭാവം അവൻ നമ്മുടെ അകത്ത് എന്താ ഇപ്പത്തെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക മൊബൈലിനകത്ത് നമ്മൾ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതുപോലെ അവന്റെ പ്രകൃതി അവന്റെ ജീവൻ അവന്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മെ അവനെ പോലെ ഉയർത്തി വളർത്തുന്നതാണ് റിയൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് അപ്പോൾ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ തുരുത്തി മാറുന്നേ ആണോ തുരുത്തി മാറിയാലല്ലേ പുതിയ വീഞ്ഞ് പകരാൻ പറ്റുക പുതിയ പൗരോഹിത്യം പുതിയ പ്രമാണം ആ പ്രമാണം എന്താ ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം ന്യായ പ്രമാണം അല്ല പുതിയ ആലയം പുതിയ മഹത്വം പുതിയ ഏർഷിലെ പുതിയ അമ്മ പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തി ഒക്കെ പുതിയത് ഒക്കെ പുതിയത് എത്ര മഹത്വകരമാണ് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ കർത്താവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളെ ഒരുക്കിയെടുക്കട്ടെ ഇനി ഞാനിത് കണ്ടുകൂടി ഞാൻ ടൈം എടുക്കുന്നില്ല ലിനി സിസ്റ്റർ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ ആൻറ്റി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലിനി ആൻറ്റി ലിനി സിസ്റ്റർ കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞ ശേഷം ഇനി എന്നെ ആൻറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും praise the lord praise the lord thank you pastor for that uh, very in depth teaching it was solid food that we were all receiving today um i feel very blessed and touched in a way initially when pastor was started the message or teaching i was not sure where i where this was all heading but towards the end like pastor said uh god started touching us uh we've been talking he was talking about freedom from the law and then still there is a battle like paul says there's battle between two selves inside us and who is going to give us victory from that christ christ in me the hope of glory let um i know it was solid food but we'll listen to the recording again meditate on it and it's going to open up we are going to have a victorious life in christ christ in us and his spirit in us is the key to uh, and like pastor was saying towards the end is christian life is not just having victory over sin but growing in the divine nature with christ in us becoming sons um, growing into sonship that that should be our aim in life because that's what we are called for not just to keep battling because we have been set free from law we have been set free from sin but christ is going to uh, help us live this divine nature may god bless you all uh, thank you all for staying with us god bless you faster for your teaching god bless you and i can land the over to you parishuddha deme shulki pidave njangale kalpicha nalla aalochanekkai stotra roma lekhana 6 inde 11 il parayunu avana ningalum paapa sambandhamai marichavar ennum ക്രിസ്തുവേശിവിൽ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരെന്നും നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണുവേ ആകയാൽ പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാറ് ഇനി വാഴരുത് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും അരുത് കഥാവ് ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ജീവന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും പ്രമാണത്തിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ആ സോയ ലൈഫ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുവാൻ 
ഞങ്ങൾ ഇനി ജഡത്തെ അല്ല ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവർത്തിയാണ് അതായത് ജഡത്തിലായി പോയ മനുഷ്യന്റെ പാപപ്രകൃതിയിൽ അവന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ കഥാവേ നിന്റെ ഓമന പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിന് നീ പരിഹാരമായി ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റ പാപമില്ലാത്തവനെ പാപം ആക്കി ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ നീതി ആകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവിടുന്ന് തന്നെങ്കിൽ ആ ദൈവശക്തി കൊണ്ട് പാപപ്രകൃതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അതിനെ ദിവസേന മരിപ്പിച്ച് ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നവരായി ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി അതേ കഥാവേ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിവില്ല പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളിലുണ്ട് അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളിലുണ്ട് കഥാവേ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് പോലെ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാപപ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ കഥാവേ ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നവരായി തീരട്ട് കഥാവേ ഇനിയും ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ജഡത്തിലേക്ക് പോകുവാനല്ല കഥാവേ ഒരു വലിയ അയ്യോപ്പണർ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറപ്പിച്ച് കഥാവിന്റെ വരവേറ്റവും സമീപമായിരിക്കുമ്പോൾ കഥാവെ ഞങ്ങളെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലൈനിൽ കേട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കും പിന്നെ ഇത് ധ്യാനിക്കുവാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇതുപോലെ ജീവിക്കുവാൻ കഥാവ് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കഥാവെ ജഡം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ പഞ്ച കഥാവ് ഈ അത് ഈ പ്ര ഈ പ്രകൃതി മാത്രം അറിയുന്ന ആ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കഥാവെ ആത്മാവിന്റെ ഫലം കൊയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ മരിപ്പിച്ച് കഴിയുള്ളൂ കഥാവെ അതിന് സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ദാസനായ സ്ത്രോത്രം ദൈവസഭയ്ക്കായി സ്ത്രോത്രം ലൈനിൽ കേട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും കഥാവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യും മഹത്വം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴിമടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സഹവാസം കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച സകല പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങളോടും ഭൂലോകത്തുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് വന്നേക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമരുണ്ടായിരിക്കും ആറാകട്ടെ ആമേൻ 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 ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ജയമലെ കർത്ത നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ആമേൻ കർത്താവ് യേശുവേ ജെന്നിഫർ വൈകിട്ടുണ്ടാകില്ലേ ജെന്നിഫർ ജെന്നിഫറെ ആ നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അല്ലേ വൈകിട്ട് വിഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഈ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് സമയം എടുക്കാം ഇന്ന് ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഷലോം